E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drake Tutoriais E hoje vamos aprender a personalizar a plaquinha da fachada da sua loja no Supermarket Simulator Olha só, pro padrão, o meu tá deixando aqui, ó, eu acho que de todos é dessa maneira Só que aí olha o que eu consigo fazer, ele vai ficar desta maneira aqui, olha que bonito Só que lembrando que você vai criar a sua fachada, mas para fazer isso você vai ter que seguir alguns passos o primeiro passo seria você clicar no primeiro link na descrição do vídeo Que você vai vir para o site chamado Nexus Mod E ele vai ter esse mod chamado Tobey Bep Nex X-Men Enfim, tá aqui e aí pessoal, se você não tem uma conta no Nexus Mod, lembre-se que é obrigatório, mas é facinho, basta você vir lá no topo, colocar em criar conta, coloca seu e-mail, cria uma senha e pronto, resultado concluído. E aí pessoal, ao você estar logado na sua conta, você vai clicar aqui ó, no canto direito em manual para fazer o download manual do arquivo. Depois vai colocar em Slow Download e pronto, você vai baixar um arquivo WinRAR. Lembrando que você vai ter que ter o WinRAR instalado para poder descompactar esses arquivos, beleza? Mas enfim, aqui ó, no WinRAR você vai ter que copiar todos esses arquivos aqui na pasta raiz do seu jogo. E aí pergunta, Draki, onde é que tá a pasta raiz do meu jogo que eu não sei onde tá? Lembrando que eu estou na Steam, mas se fosse um jogo que não é oficial da Steam, se é que você me entende, vai dar certo do mesmo jeito. Mas enfim, na minha Steam... Vou clicar aqui ó, com o botão direito aqui no jogo, colocar em gerenciar e vou colocar em explorar arquivos locais. Que se o seu jogo for original, ele vai abrir normalmente a pasta com os seus arquivos é, raiz. Então pessoal, nesta pasta raiz do jogo, basta agora eu aqui abrir o WinRAR, selecionar todas as pastas e arquivos e copiar para dentro da pasta raiz do meu jogo. Como eu já copiei uma vez, eu não vou repetir esse mesmo processo, beleza? Mas enfim... Agora ao fazer isso, você vai clicar agora no segundo link na descrição do vídeo, que agora sim é o link do mod para mudar a fachada do banner da sua loja. Então, o que você vai fazer? Vai fazer a mesma coisa, você vai colocar em manual aqui embaixo, e agora você vai colocar em slow download. Feito isso, ao baixar esse outro arquivo em RAR, você vai fazer o quê? Na pasta raiz do seu jogo, você não vai copiar dentro dela. Você primeiro vai abrir a pasta chamada Bepin X, dessa maneira aqui. Depois a pasta Plugins. E bem aqui em Plugins, você vai jogar esse arquivo. Então, eu vou copiar esses dois arquivos aqui do Store Banner. Tá aqui, ó. E vou colar aqui solto. Pronto, desta maneira. E agora, ele vai ficar com essa faixa daqui, igual como tá na imagem. Só que, como eu falei, podemos personalizar para qualquer imagem que você quiser. E aí, pessoal, eu vou criar minha imagem. E basta eu pegar aqui, ó, abrir a pasta Store Banner e copiar esse texto banner.png. Eu tenho que substituir aqui esse arquivo para o que eu quero. No caso, eu vou utilizar o Photoshop, mas qualquer aplicativo de imagem você pode criar um seu banner. No caso aqui, ó, até o Paint dá certo aqui, ó. O Paint. Mas vamos lá, eu vou abrir meu Photoshop, aí eu vou clicar em criar e lembrando que a resolução tem que ser 800 por 100. Então eu vou ver aqui ó, 800 por 100, lembrando que tem que ser pixels, não coloque nem centímetros nem polegadas, pelo amor de Deus. Mas enfim, 800 por 100. Vou colocar em criar e pronto, tá aqui o formato correto para o meu banner. Só que agora eu vou pular essa parte e vou criar aqui aleatoriamente uma imagem qualquer para o banner da minha loja. Pronto! Criei aqui, ó, o mercadinho do Drake. Olha que lindo! Então agora eu vou colocar em arquivo, salvar, como... E aí, pessoal, eu vou colocar o mesmo nome que tá lá. No caso, é Tex Banner. Então, vou até copiar aqui o nome. Vou colocar o Tex Banner. E tem que ser no formato PNG. Lembre-se disso. Tem que ser no formato PNG. E aí eu vou salvar em qualquer canto, beleza? Vou colocar na área de trabalho. Pronto, salvei. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou abrir esse Tex Banner que eu acabei de salvar... Vou apertar Ctrl X para recortar esse arquivo e aí eu vou lá em Store Banner que está lá na parte do meu jogo e vou clicar aqui ó, em Ctrl V para substituir arquivo no destino. E pronto, ele substituiu e agora pessoal é só você abrir o seu jogo e pronto, olha só que legal, no jogo já está com o banner personalizado que eu criei. Então tá aí pessoal, é assim que você personaliza o banner da sua loja no Supermarket Simulator. Então é claro, qualquer dúvida Mande nos comentários Se gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo Para ajudar o canal E inscreva-se também para você acompanhar mais dicas desse game E de outros games também Então até a próxima E falou!